Pasta ist immer lecker und besonders solche bunten Nudeln, die gefallen mir wunderbar. Ich möchte euch heute zeigen, wie man die ganz leicht super verfeinern kann. Und zwar machen wir Pesto Rosso, rotes Pesto aus getrockneten Tomaten. Das eignet sich auch wunderbar als Hauptspeise, wenn man ein Mehrgänge-Menü kocht. Pasta mag jeder und deswegen schmeckt es auch vielen Leuten und man liegt da eigentlich nie falsch mit. Was man für das Pesto braucht. Das sind folgende Sachen. Natürlich ist das Wichtigste die Tomaten, die man dafür hat. Ich habe einmal Tomatenmark und getrocknete Tomaten in Öl. Das Tomatenmark ist ein ganz besonderes. Das ist nämlich ausschließlich aus italienischen Tomaten hergestellt. Und es wird bei Mutti in Parma seit über 100 Jahren in einem besonders schonenden Verfahren hergestellt und schmeckt so besonders fruchtig. Deswegen nehme ich das. Das gefällt mir besonders gut, denn herkömmliches Tomatenmark, das schmeckt manchmal etwas ranzig. Da müsst ihr euch wirklich durchprobieren. Das hier ist echt ein super Tipp. Und das Wichtigste, die getrockneten Tomaten. Das hier sind aromatische Cocktailtomaten, die halb getrocknet eingelegt wurden in Olivenöl mit etwas Salz. Und so kommt die Frische dieser mediterranen Früchte besonders raus, weil sie eben nicht ganz getrocknet sind. Das wird sich auch für das Pesto super eignen, weil es dann noch frischer schmeckt. Und was wir noch brauchen, sind natürlich wie immer Salz und Pfeffer. Gutes Olivenöl, weil das Öl den Geschmack maßgeblich mitbestimmt. Das hier ist eins meiner liebsten Öle. Ansonsten Pinienkerne gehören auch in jedes Pesto hinein. Parmesan und ganz viel Frisches. Ich habe hier frische Petersilie und frisches Basilikum aus meinem Garten. Dazu natürlich auf dem Teller bei dem Basilikum seht ihr noch die Knoblauchzehen. Die kommen auch mit rein. Wer keinen Knoblauch mag, lässt es raus. Und natürlich bei mir der obligatorische Spritzer Zitrone. Das macht alles einfach noch mal super frisch und fruchtig. Ich fange an. Ich habe hier einen, einen Zerkleinerer. Da gebe ich alles rein und hoffe dann, dass gutes Pesto rauskommt. Wir fangen jetzt mal an. Ich gebe die Kräuter einmal nach unten, damit das Schwere die Kräuter runterdrückt. Ansonsten kann man sie nicht so leicht nachher untermengen. So. Die Petersilie auch. Wenn ihr keine frischen Kräuter habt, kein frisches Basilikum, geht natürlich auch das getrocknete. Aber es ist bei weitem nicht so schön. Ich habe das Öl schon mal abgegossen aus den Tomaten und die gebe ich jetzt auch hier hinein. Ich brauche mal eine Gabel. Oh, ihr seht, die sind wunderbar. Seht ihr? Die sind super frisch. Schön verteilen. Das hier sind jetzt 180 Gramm Abtropfgewicht. Ich habe aber bewusst keine Mengenangaben, weil ich das einfach mal ausprobieren möchte. Jeder muss für sich entscheiden, wie flüssig oder wie fest er sein Pesto haben möchte. So, eine Handvoll Pinienkerne. So. Ich weiß nicht, vielleicht kommt später noch mehr hinzu. Jetzt nehme ich den Parmesan. Ich mache das erstmal mit ein bisschen Parmesan und ein bisschen Pinienkern. Ich möchte das ausprobieren, wie die Konsistenz wird. Da ist das Olivenöl. So. Olivenöl kann ruhig ordentlich rein, je nachdem wie ihr es mögt. So. Das ist ja mit das Wichtigste an jedem Pesto. Wir schauen nachher mal, wie sich das so entwickelt. Nach dem ersten Mal durchmixen. Etwas Tomatenmark, einen Schuss. Das muss nicht sein, schmeckt aber noch tomatiger. So. Natürlich der Knoblauch. Pfeffer. Hier drin habe ich immer noch den guten Tell Cherry Pfeffer. Ich 
Pfeffer und Salz, das mache ich auch nachher nochmal. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Salz hinzu. So. Oh, jetzt habe ich Fett an den Händen. Jetzt kriege ich das gar nicht so gut auf. So. So. Etwas Salz, das hebt den Geschmack. Muss man auch gut verteilen. Und jetzt gehen wir in die erste Runde. Bin mal gespannt, wie es klappt. Ist ja richtig eingehakt, das Gerät. Habe ich noch nicht so häufig benutzt. So, und jetzt geht's los. Jetzt schaut mal hier. Unser Pesto ist im Entstehen. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Ich finde, es sieht wunderbar aus. Es sieht perfekt aus. Pinienkerne sind noch ganz geblieben. Ein bisschen muss es noch, würde ich sagen. Was meint ihr? Was meint ihr? Ist das gut so? Ich probiere es mal. Den hm? ganzen mal hier vom Deckel. Hm. Das ist super. Es hm. ist so lecker. Hm, das ist perfekt. Nur noch der Spritzer Zitrone. Und dann haben wir unser tolles Pesto. Oh, es ist umwerfend. Ich sage es euch. Wenn ihr das einmal probiert, kauft ihr nie wieder fertiges Pesto. Denn in fertigem Pesto, das müssen wir noch einmal mischen, sind auch ganz viele Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe. Das ist nicht lecker. Also ihr seht, die Handhabung an diesem Gerät, gerade mit öligen Fingern, ist eine Herausforderung. Ich muss auch mal schauen, das muss nämlich immer hier hinten so reingehen. Gerade hatten wir es, ne? Schauen wir mal, wo, wie, wie macht man das? So. Aber es geht nicht rein. Ja, jetzt sitzt es. Ja, meine Finger rutschen ab. Ja, jetzt habe ich es. So. Es funktioniert. Ich bin froh. So. Ja, also wie gesagt, das habe ich mir besorgt, weil ich einen Pürierstab habe, der leider auch nicht so das Highlight ist. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich Pestos mache, eignet sich das hier super. Weil mit diesem Pürierstab, der hackt überhaupt nichts. Und deswegen habe ich das hier. Also es wird schon super klein. Und es wird super. Und ihr könnt es euch anschauen. Das ist unser tolles Pesto. Und das kommt gleich auf die Nudeln. Aber vorher stelle ich es noch in den Kühlschrank, damit es richtig durchzieht. Weil die Zutaten brauchen eine Zeit, bis die richtig das Aroma freigeben und das Ganze richtig gemischt wird. Ich lasse es stehen, das hält sich ein paar Tage und ich glaube, es schmeckt sogar noch besser, wenn es nachher gestanden ist. Und dann zeige ich euch, wie es auf den Nudeln aussieht. So, das Peste ist jetzt richtig schön durchgezogen. Ich habe mir das in ein separates Glas gefüllt. Ihr könnt es nochmal sehen, es ist wunderbar. Und es schmeckt hervorragend. Jetzt koche ich die Pasta. Ich habe schon mal Wasser im Wasserkocher vorgeheizt. So, ich soll dir ein sprudelndes Wasser. Den Ofen stelle ich jetzt schön heiß. Und jetzt kommen die Nudeln. Die sind einfach total toll, weil die so schön bunt sind. Das macht richtig Freude auf dem Teller, finde ich. Wenn man so schöne bunte Pasta hat. Und das Wasser sprudelt. Und sie dürfen hier rein. Jetzt gebe ich noch etwas Salz dazu ins ähm, Nudelwasser. Das hebt den Geschmack. Und jetzt werden sie für vier Minuten kochen. Und dann garnieren wir das Ganze. So, die Nudeln sind auf dem Teller. Schaut mal, wie schön bunt das aussieht. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und jetzt werde ich das Pesto hinzugeben. Aus dem Glas. So. 
schön auf die Mitte drauf. Das Unterheben kann man dem Gast überlassen oder es selber machen. Ich überlasse es dem Gast. Ich gebe noch etwas frische Zitrone hinzu. Ein frischer Spritzer. So, etwas nee, Pfeffer drauf. Pfeffer tue ich noch drauf. Das ist immer besonders wichtig. Frischer Pfeffer, es gibt noch mal ein ganz besonderes Aroma. So, und jetzt kommt sofort der Parmesan. Und zur Verzierung haben wir noch etwas Basilikum und fertig ist unser wunderschönes Abendessen. You make me